హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మరొక సరికొత్త వంటతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదేమిటో తెలుసుకోవాలని ఉందా జాక్ ఫ్రూట్ బిర్యానీ అదేనండి పనసకాయ బిర్యానీ వేసవకాలంలో మాత్రమే దొరికే పనసకాయతో బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి ఈ చూస్తున్నారు లక్కీ హోమ్ వెజిటేరియన్స్కి అయితే ఈ పనసకాయ బిర్యానీ టేస్ట్ గురించి చెప్పనవసరం లేదు అదే నాన్ వెజిటేరియన్స్కి అయితే మనం మటన్ బిర్యానీ తింటున్నామా లేదా పనసకాయ బిర్యానీ తింటున్నామా అన్న డౌట్ మీకే వస్తుంది అయితే ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసేయండి మరి ఇక్కడ నేను ఒక పనసకాయని తీసుకున్నాను పనసకాయ గింజలు కట్టే టైంలో అంటే లేతగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ బిర్యానీకైనా కూరకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను పనసకాయ కట్ చేసే ముందు చేలుకి అలాగే నైఫ్కి కూడా ఆయిల్ను అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇలా అప్లై చేసుకోవడం వల్ల చూస్తున్నారు కదా పంచకాయ నుంచి వచ్చే పాల వల్ల మనకి జిగురు అన్నది చేతులకు కానీ నైఫ్కి కానీ అంటుకోకుండా నీట్గా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత పనసకాయ మీద మనకి గ్రీన్ కలర్లో ముళ్ళలు ముళ్ళల కింద ఉన్న తొక్కను కూడా తీసివేయాలి చూస్తున్నారు కదా మనకి నచ్చే సైజులో ఈ విధంగా మనం ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ముక్కల్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్లో ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం అలాగే ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పును కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి గ్యాస్ మీద పెట్టుకుని ఒక టూ ఆర్ త్రీ విజిల్స్ రానిద్దాం ఇది చల్లారి లోపు ఇక్కడ నేను ఈ రెసిపీ తయారు చేయడానికి బాస్మతి రైస్ని ఒక రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నాను వీటిని శుభ్రపరచుకుని నీళ్లు పోసి ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వేరొక ప్యాన్ పెట్టుకుని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందుగా మనం ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చే వరకు మనం వేపించుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఈ రెసిపీకి ఈ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు బియ్యాన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అదే గ్లాస్తో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుందాం ఈ వాటర్లో రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఒక అంగుళం దాచిన చెక్క మూడు మరాఠీ మొగ్గలు రెండు లవంగాలు రెండు యాలకులు అలాగే కొద్దిగా జాజి పువ్వు జాపత్రి రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇలా ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల రైస్ అంటుకోకుండా పొడి పొడులాడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దీని మీద మూత పెట్టుకుని మరిగించుకుందాం ఇలా మరిగేటప్పుడు ముందుగా మనం కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకుని ఈ విధంగా మనం దీంట్లో వేసుకుందాం అంటే ఇక్కడ మనం రెండు గ్లాసుల బియ్యానికి మూడు గ్లాసుల నీళ్ళు తీసుకున్నట్టు రైస్ని ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా కదుపుకొని ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కుక్ చేసుకుందాం రైస్ కుక్ అయ్యేలోపు పన్స్ ముక్కలు మనకి ఏ విధంగా ఉడికాయో ఒకసారి చూసేద్దాం చూస్తున్నారా ఒక ముక్కను మనం పట్టుకుని చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది చూసారా ఈ ముక్క అయితే మనకి చాలా సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఈ ముక్కల్ని వాటర్ లేకుండా వేరొక కుక్కర్లోకి సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇలా సపరేట్ చేసుకున్న ముక్కలకి మసాలాని పట్టించుకుందాం ఒక స్పూన్ కారం ఐదారు కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక రెండు స్పూన్లు గెడ్డ పెరుగు కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర 
ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న బిర్యానీ మసాలా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇక్కడ నేను ఒక పది జీడిపప్పులు వేసుకుంటున్నాను జీడిపప్పు ఇష్టం లేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మనం ముక్కలకి బాగా ఈ మసాలా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఇందాక మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ని సగం వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకుంటున్నాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నెయ్యి వేసుకుంటే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ బాగుంటుంది నెయ్యిని వేసుకుని ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా ముక్క విడిపోకుండా కలుపుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు మన రైస్ ఎంతవరకు కుక్ అయిందో చూసేద్దాం చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వీడియోలో ఒక రైస్ను మనం పట్టుకుంటే అది రెండు కింద ముక్క అవుతుంది అయితే మనకి ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయినట్టే ఇలా కుక్ చేసుకున్న రైస్లో ఉన్న గంజి లేదా వాటర్ని ఈ విధంగా వాష్ చేసుకుందాం ముందుగా మనం మసాలా పట్టించిన పంచ ముక్కల్లో నుంచి సగం ముక్కల్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని ఈ విధంగా మనం ఇంకొక సగం ముక్కల్ని కింద ఒక లేయర్ లాగా అమర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని ఈ మసాలా పట్టించిన పంచ ముక్కల్లోకి పైన ఒక లేయర్ కింద మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మనం ముందుగా మసాలా పట్టించి పెట్టుకున్న పంచ ముక్కలు కనిపించకుండా పైన లేయర్ కింద ఈ రైస్ మొత్తం వేసుకుని మనం ముందు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఫ్రైని ఈ విధంగా వేసుకుని దానిపైన కొత్తిమీర వేసుకుందాం మసాలా పట్టించిన పంచ ముక్కలు ఇంకా ఉన్నాయి కదండి పక్కన పెట్టుకున్నవి వాటిని కూడా ఒక లేయర్ కింద వేసేసుకుని మిగిలిపోయిన రైస్ని కూడా ఈ విధంగా పైన లేయర్ కింద మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి పనస ముక్కల్ని ఉడికించుకున్నప్పుడు మిగిలిపోయిన వాటర్ని ఈ రైస్ మీద ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను బిర్యానీ కలర్ కోసం కుంకుమ పువ్వుని వాటర్లో నానబెట్టుకుని వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర కుంకుమ పువ్వు అవైలబుల్గా లేకపోతే ఫుడ్ కలర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మిగిలిపోయిన ఆనియన్ పీసెస్ని అలాగే కొత్తిమీర పుదీనాను కూడా వేసేసుకుందాం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు గ్లాసులు బియ్యానికి మూడు గ్లాసులు నీళ్ళు తీసుకున్నాం కదా నేను మధ్యలో గింజు కింద వాచ్చేశాను కాబట్టి ఆ ప్లేస్లో పనస ముక్కలు ఉడకబెట్టుకున్న వాటర్ని నేను యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా మనం కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా చాలా హెల్దీగా పనసకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు ఇప్పుడే ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసేయండి వెజిటేరియన్స్కి నాన్ వెజిటేరియన్స్కి చాలా బాగా నచ్చే రుచికరమైన వేడి వేడి పనసకాయ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉండకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి దీనివల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్